കെ വി ടി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ചൈതന്യയുടെ അങ്കണത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അപ്പം നമ്മുടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് കാർഷിക മേള ഇവിടെ തകർക്കുവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കാർഷിക മേളയിലുള്ള ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് ഇവിടെ ഭയങ്കര അടിപൊളി പരിപാടിയാണ് ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പത്ത് മണി വരെ ഏതാണ്ട് പരിപാടിയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഗ്രാമുകളും അതോടൊപ്പം കർഷകരുടെ ആ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായ കാർഷിക വിളകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കെ വി ടി വി ജ്ഞാനായ വിശ്വസിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഈ നമ്മുടെ ചൈതന്യയുടെ അങ്കണത്തിലേക്ക് കാർഷിക മേളയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻട്രിയിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പോത്ത് രാജാക്കന്മാർ പോത്ത് രാജാക്കന്മാർ രണ്ട് പേരാണ് കേട്ടോ എന്താ അവരുടെ പേരൊക്കെ എഴുതിക്കുന്നതിന് ഒരാൾ സുൽത്താൻ ഒരാൾ മാണിക്കൻ അങ്ങനെ രണ്ട് പോത്ത് രാജാക്കന്മാർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചൈതന്യയുടെ അങ്കണത്തിൽ എൻട്രി തന്നെ തന്നെ അവർ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കർഷകരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായ കാർഷിക വിളകളെല്ലാം ഇവിടെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ആ വിളകൾ കാണാം കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ കുറേ കുറേ അധികം പക്ഷികൾ ഈ കോഴി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നല്ല തലയിൽ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആയിരിക്കുന്ന കാലിഫോർണിയ കുയിലായിരുന്നു
ആഫ്രിക്കൻ ബോൾ പൈറ്റർ ആഫ്രിക്കൻ ബോൾ പൈറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ പാമ്പ് മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ല വിഷമില്ല വിഷമില്ല ഇത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതോ ഇത് ആറടി ആറടി മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ കാണാറല്ലേ പേര് പറഞ്ഞു ആഫ്രിക്കൻ ബോൾ പൈത്തൻ അപ്പൊ ഈ നല്ല ഇതിന് ഒരു പാമ്പാണ് അത് മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് മനുഷ്യരോട് ഒത്തൊരുമിച്ച് അല്ലെ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞോളൂ അല്ലെ അത് കടിക്കൊന്നുമില്ല അതിന് പല്ലൊന്നും ഇല്ല പല്ലില്ല പല്ലില്ല അപ്പം ഇത് പെരുമ്പാമ്പിനെ എഴുതിയപ്പെട്ട പെരുമ്പാമ്പിന്റെ എഴുതിയപ്പെട്ട അല്ലെ ഒരു പാമ്പാണത് ഈ പാമ്പ് കടിക്കത്തില്ല അപ്പം മനുഷ്യന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇണങ്ങുന്ന ഒരു പാമ്പാണ് ഇതിന് എത്രയടി എത്ര എത്ര ആറടി വരെ ആറടി വരെ ഇതൊരു ചെറിയ ഇതൊരു പെരുമ്പാമ്പിന്റെ സൈസാ അല്ലേ ഇതിപ്പോ ഏഴ് മാസമായത് ഏഴ് മാസമായതാ ഇത് നമ്മുടെ കൂടെ ഇണങ്ങും നേരത്തെ കയറും നമുക്ക് ദേഹത്തോടൊക്കെ കയറ്റി വിട്ടാലും തന്നെ കയറി പോകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ചൈതന്യ കാർഷിക മേള ഇരുപത്തഞ്ചാമതൊക്കെ ചൈതന്യ കാർഷിക മേളയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇന്നും അവിടെ ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ കോവിഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നല്ല ഒരു അടിപൊളി പരിപാടി അല്ലെ വീണ്ടും നമ്മള് ചൈതന്യ കാർഷിക മേള ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇന്ന് വന്ന് കണ്ട് വന്നേ ഉള്ളോ വന്നേ ഉള്ളു അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ടിട്ട് തുടക്കം ഇപ്പൊ ഇന്ന് ആള് വന്നോണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ ഇനി ഒരു കുറച്ചുകൂടെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് ആളുണ്ടാവും ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല ആളുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ കർഷിക മേള നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ആ ആ ഇതിന് മുന്നേ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ 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 അപ്പം ഈ കാർഷിക മേള നല്ല പരിപാടിയാണ് എല്ലാം ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്റ്റാളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പടം പൊഴിക്കാറാണ് ഉത്സവം അപ്പം കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഭക്ഷ്യ ഉത്സവമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കടിക്കത്തില്ല ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ പാമ്പ് അത് ആഫ്രിക്കൻ ഇനത്തിൽ ഒരു പാമ്പാ കടിക്കൊന്നും ഇല്ല മൂന്നാമത് കാർഷിക മേള ഇന്ന് ഈ ചൈതന്യയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് കാർഷിക മേളയെക്കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് കോട്ടയം അതിരൂപതയുടെ സാമൂഹിക സേവന വിഭാഗമായ ഈ ചൈതന്യ കാർഷിക മേള വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വളരെ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി നാനാജാതി മതസ്ഥരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ജനപങ്കാളിത്തമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് കാണുന്നത് 
ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ അവരുടെ കലാപരിപാടികളുമായി ഇവിടെ എത്തുന്നു വളരെ സ്നേഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ സൗഹൃദത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് ഓണം കഴിഞ്ഞാലുള്ള വലിയൊരു ആഘോഷമായിട്ട് ജനങ്ങൾ കഴിയും അല്ലേ തീർച്ചയായും കോട്ടയത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കൂട്ടായ്മയും വലിയ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷമാണ് ഇത് കോവിഡിന് ശേഷം ആഘോഷമേളായിട്ട് ആഘോഷമേള എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് മുന്നറിയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളിങ്ങനെ വളരെ വളരെ ഇതായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾ നല്ല പങ്കാളിത്തം നല്ല രീതിയിൽ ഈ കാർഷിക മേള ഇവിടെ നടന്നു പോവുകയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏറ്റുമാനവർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായ തോമസ് കൂട്ടുകൾ നമ്മൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് അപ്പം ചൈതന്യ കാർഷിക മേള വളരെയധികം ഭംഗിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഈ കോവിഡ് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമയം ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നര ആഘോഷിക്കാം എന്ന് പറയും ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലേ കാണാതെയും പറയാതെയും നിന്ന് അപ്പം താങ്കളുടെ ഈ ചൈതന്യ കാർഷിക മേളയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനോ ഒരു കാർഷിക വിപ്ലവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കാർഷിക മേഖലയുടെ പിന്നിൽ ഒത്തിരി വലിയ ശക്തികളുണ്ട് അത് കർഷകരുണ്ട് കർഷകരുടെ ശബ്ദമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ ശബ്ദമുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് നൂതനമായ പദ്ധതികൾ നൽകിക്കൊണ്ട് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഉണർവ് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കാർഷിക മേഖല എല്ലാ വർഷവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ കൗണ്ടറുകളെല്ലാം ഒരു ജീവിതങ്ങളാണ് ഇതിന് അതെല്ലാം അവരുടെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അവർ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തീർച്ചയായും ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതായത് സംശയമില്ല നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുക അപ്പൊ നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന ജാതി മതം ഒന്നും അല്ലാതെ എല്ലാം എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇതിനകത്ത് ഒരു അല്ലെ ഒരു ഒരു സംശയമില്ല താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ചൈതന്യ കാർഷിക മേളയോട് അനുബന്ധിച്ച് ചൈതന്യയുടെ തന്നെ ഒരു കൗണ്ടറാ അല്ലെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് സർഫ് ഏരിയല് പിന്നീട് ഇതല്ല ഇതൊക്കെ അവ അവല് വിളിച്ചത് ഇത് അവലോസ് പൊടി തേന അല്ലെ തേനൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ ആ ഇതെല്ലാം ഒറിജിനലാണല്ലോ ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ സാധനം ഉള്ളത് നമ്മൾ വെക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ പനം പൊടി പന കുറുക്കി അത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജന ന്യൂ ജനറേഷൻ ഒന്നും അറിയില്ല പനം പൊടി എന്നാന്ന് അല്ലേ ചെമ്മീൻ പൊടി എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അല്ല ചമ്മന്തിപ്പൊടി മീനച്ചാറ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം നാടൻ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ കിട്ടും അല്ലേ ചൈതന്യ കാർഷിക മേളയുടെ ചൈതന്യയുടെ തന്നെ ഒരു കൗണ്ടറാണ് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വന്ന് മേടിക്കാം വളരെ വിലയും കുറവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ ആ വില വർധന വളരെ വില വിലയെല്ലാം വളരെ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് പഴയകാല മിഠായികളുടെ ഒരു സ്റ്റാളാണല്ലേ എന്താ നാരങ്ങ മുട്ടായി നാരങ്ങ മുട്ടായി ഉണ്ട് ഗ്യാസ് മുട്ടായി ഉണ്ട് അല്ലെ പിന്നീട് ഇത് കട്ടി മുട്ടായി അപ്പൊ എല്ലാ എല്ലാ മുട്ടായി ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ ആ സിഗരറ്റ് മുട്ടായി വരെ ഉണ്ട് സിഗരറ്റ് മുട്ടായി കേട്ടോ സിഗരറ്റ് മുട്ടായി അത് അത് അടിപൊളിയായിട്ട് സിഗരറ്റിന്റെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു മുട്ടായി അതുപോലെ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ എല്ലാ ഇതും പണ്ടത്തെ ഒരു സിഗരറ്റ് മുട്ടായി ആയിരുന്നു സിഗരറ്റ് മുട്ടായി ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ പഴയകാല സ്മരണകൾ ആയി വറക്കാനായിട്ട് സിഗരറ്റ് മുട്ടായി മുതൽ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് മുട്ടായി പിന്നെ ഇതന്നെ തേൻ മുട്ടായി അങ്ങനെ എന്ന് വേണ്ട മഞ്ചാടി എന്നാ എന്താ ചെറിയ അല്ലെ ഈ എന്നാ ജീര മുട്ടായി ആ ജീര മുട്ടായി എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ പഴയകാല സ്മരണങ്ങൾ അയവറക്കാനായിട്ട് എല്ലാത്തരം മുട്ടായികളും ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ നല്ല 
Chapati on Dagan, in the Chapati Palais, Valle Panda, is electrical and left. Is there a good on the Parne? Is there a good area? Yellow, 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 Yellow,
എല്ലാവർക്കും ഐസ്ക്രീം കൊടുത്തേ ഐസ്ക്രീം കാർഷിക മേളയിൽ വന്നിരിക്കുന്നതാണോ ഇന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് കാർഷിക മേള കണ്ടോ മൊത്തം എല്ലാവരും കണ്ടോ കണ്ടോ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു അതായത് നമുക്കറിയാവുന്ന എന്നാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ കോവിഡ് കാലം കിട്ടെല്ലാം പിള്ളേരുടെ ഐസ്ക്രീം അടിപൊളി അടിപൊളി ഐസ്ക്രീം അടിപൊളി ഐസ്ക്രീം ഓക്കെ കാർത്തി എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ സ്നേഹാദരമോടുകൂടി അവരെ നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം കോട്ടയം സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ചൈതന്യ കാർഷിക മേളയുടെയും സ്വാശ്രയ സംഘ മഹോത്സവത്തിന്റെ നൈപുണ്യ ദിനമായി ഇന്നത്തെ പൊതുസമ്മേളനം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയായി വിശിഷ്ടാതിഥികൾ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് അവരെ വേദിയിലേക്ക് ആരയിക്കാം നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ എൻ ജയരാജ് വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ശ്രീ അനൂപ് ജേക്കബ് എം എൽ എ ശ്രീ മാണി സി കാപ്പൻ എം എൽ എ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഫാദർ ബിനു കുന്നത്ത് രഞ്ജിനി ജോർജ് ശ്രീ ജോണി തോട്ടുങ്കൽ ശ്രീ സണ്ണി പുതയിടം ശ്രീ തോമസ് കോട്ടൂർ ശ്രീമതി ഷൈനി ഫിലിപ്പ് ശ്രീ തോമസ് ഔസേബ് ശ്രീമതി ബെസ്സി ജോസ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ മീഡിയ പ്രവർത്തകർ സ്വാശ്രയ സംഘാംഗങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ബഹുമാന്യരായ വൈദികർ സ്നേഹമുള്ള നാട്ടുകാർ കോട്ടയം അതിരൂപതയുടെ സാമൂഹിക സേവന പ്രസ്ഥാനമായ കോട്ടയം സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ചൈതന്യ കാർഷിക മേളയുടെ ആറാം ദിനത്തിൽ നാം പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നൈപുണ്യ ദിനമായിട്ട് നാം ആചരിക്കുകയാണ് കോട്ടയം സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് തൊഴിൽ പരിശീലനം സുസ്ഥിര മായിട്ടുള്ള ഒരു തൊഴിൽ സംവിധാനം ലഭ്യമാകാനായിട്ട് തൊഴിൽ പഠിപ്പിച്ച് ആ തൊഴിൽ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആളുകളെ കോട്ടയം സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി പ്രാപ്തരാക്കും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ കൗശല്യ യോജന ഡി ഡി യു ജി കെ വൈ അതുപോലെ തന്നെ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ യുവ കേരളം പദ്ധതി നബാർഡിന്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടിയുള്ള 
ഒട്ടനവധി സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് തൊഴിൽ ചെയ്ത് തൊഴിൽ പഠിച്ച് സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു സുസ്ഥിതി കൈവരിക്കുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ഇത്തരണത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയാണ് ഇന്നേ ദിവസം നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി അഭിമാനത്തിന്റെ മുഹൂർത്തത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് കാർഷിക കേരളം മറ്റു നോക്കുന്ന മധ്യ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഗണനീയമായ കാർഷിക മേളയായി ചൈതന്യ കാർഷിക മേള മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം കാർഷിക മേള സംഘടിപ്പിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സന്നദ്ധ സേവന പ്രസ്ഥാനമാണ് കോട്ടയം സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ഈ വർഷവും കൃഷി വകുപ്പിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടും അംഗീകാരത്തോടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ കാർഷിക മേള നടത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ അണിനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സ്വാശ്രയ സംഘ മഹോത്സവമാണ് ഈ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുക ഈ ഒരു കാർഷിക മേള കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവൻ ഉണ്ടാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വാശ്രയ സംഘ മഹോത്സവം സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾക്ക് ഏറെ ശാക്തീകരണത്തിന് കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ അർപ്പിതമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട അതിഥികൾ ബഹുമാനിനായ അനൂപ് ജേക്കബ് എം എൽ എ ആണ് നമുക്കറിയാം കോട്ടയം സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ വളർച്ചയുടെ പാതയിൽ ഏറെ സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അനൂപ് സാർ പതിവായിട്ട് എല്ലാ കാർഷിക മേള മേളകളിലും അദ്ദേഹം സംബന്ധിക്കാറുണ്ട് ടി എം ജേക്കബ് സാറിൻ്റെ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ചൈതന്യമായിട്ട് ആ കുടുംബത്തിന് നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ ജനകീയനായ ഒരു നേതാവാണ് കെ എസ് എസിൻ്റെ നല്ലൊരു അഭിദയകാർഷിയാണ് ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ അനൂപ് സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ശ്രീ മാണി സി കാപ്പൻ സാർ ഇവിടെ സന്നിഹിതനാണ് പാലായുടെ വികസന നായകനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നല്ല ഒരു കലാകാരനാണ് ജനകീയനായ ഒരു നേതാവാണ് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമെന്നെ ഏവരെയും ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന വലിയ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് കോട്ടയം സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ചേർപ്പങ്കിലെ ഗുഡ് സമൃട്ടൻ റിസോർട്ട് സെൻറ്ററിലെ എല്ലാ പ്രോമു പ്രോഗ്രാമുകളിലും അദ്ദേഹം സംബന്ധിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതായ എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാർഷിക മേളയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹനീയമായിട്ടുള്ളൊരു സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ബഹുമാനനായ മാണി സി കാപ്പൻ സാറിനെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കിന്ന് ആശംസ പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് ബഹുമാന്യായ ഡോക്ടർ ബിനു കുന്നത്തച്ഛനാണ് നമുക്കറിയാം കരുതാസ് ഹോസ്പിറ്റല് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഗണനീയമായ ഒരു ആശുപത്രിയായിട്ട് ഉയർന്നു കരുതാസിൻ്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറി ഉയരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് കാരിത്താസ് മുന്നേറുകയാണ് അതിനെല്ലാം പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രേരക ശക്തി കാരണഭൂതൻ കാരിദാസിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബഹുമാനായ ബിനോചനം അച്ഛൻ്റെ ആ നേതൃത്വ പാഠവുമാണ് ആ സ്കിൽസാണ് കപ്പാസിറ്റീസാണ് ചൈതന്യയും കാരിദാസും ഒരേ കുടുംബം പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് രൂപതയിലെ രണ്ട് വലിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ബിനോച്ചൻ ചൈതന്യയ്ക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ സേവനത്തെയും ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യനായ ബിനോച്ചനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു 
സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് രഞ്ജിനി ജോർജ് ഇവിടെ സന്നിഹിതയാണ് ഒട്ടനവധി സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് സിനിമാ ലോകത്ത് മുന്നേറുന്ന നമ്മുടെ തന്നെ ഭാഗമായ ഒരു കൊച്ചു കലാകാരിയാണ് നല്ലൊരു ഭാവി രഞ്ജിനിക്കുണ്ട് രഞ്ജിനിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർ ഭാവിയിൽ എല്ലാ ആശംസകളും ശ്രേയസും നന്മയും ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് രഞ്ജിനി ജോർജിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കല്ലറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജോണി തോട്ടുങ്കൽ സാർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം കെ എസ് എസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്ന വലിയൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് ജോണിച്ചേട്ടൻ ജോണിച്ചേട്ടനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വെളിയന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സണ്ണി പുതിയിടം സണ്ണി ചേട്ടനും ഒഴൂർ മേഖലയിലുള്ള സ്വാശ്രയ സംഘ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് വേണ്ടുന്നതായ എല്ലാ സഹായ ഹസ്തവും നൽകുന്ന ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വമാണ് സണ്ണി ചേട്ടനെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റുമാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മെമ്പർ ശ്രീ തോമസ് കോട്ടൂർ ചൈതന്യയിൽ നടക്കുന്ന മിക്കവാറും കെ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ അദ്ദേഹം സന്നിഹിതനാവുകയും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളെയും ചെയ്തു തരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനാണ് തോമസി തോമസി ഏട്ടനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കോട്ടയം മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ ശ്രീമതി ഷൈനി ഫിലിപ്പ് നമുക്കേറെ കെ എസ് എസിന് നല്ലൊരു സഹകാരിയും നല്ലൊരു അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഷൈനി ടീച്ചറിനെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കോട്ടയം സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളാണ് സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷ സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളുടെ കേന്ദ്രതല ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ തോമസ് സൗസേപ്പിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ പ്രിയപ്പെട്ട ബെസ്സി ജോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കെ എസ് എസ് ടീം അംഗങ്ങളെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ മീഡിയ പ്രവർത്തകരെയും പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെയും ബഹുമാന്യരായ വൈദികരെയും പ്രത്യേകമായി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് മലങ്കര അതുപോലെ തന്നെ ചുങ്കം മേഖലയിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്വാശ്രയ സംഘാംഗങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം വിശിഷ്ടാതിഥിയെത്തിയ ശ്രീ അനു ജേക്കബ് എം എൽ എ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനായി സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു മാനസി കാപ്പൻ എം എൽ എ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ബിനു കുന്നത്തച്ഛൻ ശ്രീ രഞ്ജിനി ജോർജ് ശ്രീ ജോണി തോട്ടുങ്കൽ സണ്ണി പുതിയോടും ശ്രീ തോമസ് കോട്ടൂർ ശ്രീ ഷൈനി ഫിലിം ശ്രീ തോമസ് ഹൗസിഫ് ശ്രീ ബ്ലസി ജോസ് പ്രിയപ്പെട്ട സുനിൽ അച്ഛൻ മറ്റെല്ലാ ബഹുമാനരെ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിതരെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ചൈതന്യ കാർഷിക മേള അതിൻ്റെ ആറാം ദിവസത്തിലേക്ക് ഇന്ന് കടന്നിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഈ കാർഷിക മേളയിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഉള്ള സന്തോഷവും ചാരിതാർത്ഥ്യവും അറിയിക്കട്ടെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വിപുലമായ നിലയിൽ വീണ്ടും കാർഷിക മേള ഇന്നിവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം നമുക്ക് പരിമിതിയായിരുന്നു കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിൻ്റെ നിബന്ധനകളും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഈ കാർഷിക മേളയ്ക്ക് പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും വളരെ പൂർവാധികം ഭംഗിയോടെ ഇന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് വർഷത്തിലേക്ക് ഇത് കടക്കുകയാണ് ഇവിടെ അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാർഷിക മേള ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ചൈതന്യയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് അത് സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി അത് എത്രമാത്രം കൃത്യതയോടെ അത് നടത്തുന്നു ഈ കാർഷിക മേളയുടെ ഭാഗമാവുവാൻ കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ വിവിധ ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് 
പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അറിവുകൾ പങ്കിടാൻ ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ വേദിയായി ഇതിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിശക്തിപരമായി പറയുകയില്ല കാർഷിക മേഖലയിൽ ആധികാരികമായ ഒരു സ്ഥാനം ഇന്ന് ചൈതന്യ കാർഷിക മേളയ്ക്ക് ഇന്ന് കൈവന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ തലങ്ങളിലും അത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അനുമോദിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓരോ വർഷം ചെല്ലുന്നോറും കൂടുതൽ മികവോടെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ശാസ്ത്രീയമായുള്ള ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളും പുതിയ അറിവുകളും ഒക്കെ ഇന്ന് കാർഷിക മേഖലയിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം പരിചയപ്പെടുവാനുള്ള വേദിയായി ഇത് മാറുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ ആധികാരികമായ ഒന്നായി കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ചൈതന്യ കാർഷിക മേള മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നൈപുണ്യ ദിനമായിട്ട് ഓരോ ദിവസത്തിനും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് നൈപുണ്യ വികസനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുവാനും ഇന്ന് ഈ വേദി മാറുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പക്ഷേ കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പുതിയ മാറ്റങ്ങളെ കൂടി ഉൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കാർഷിക മേള എന്ന നിലയിൽ അതിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയല്ല കാർഷിക മേളയിൽ അതിൻ്റെ അതിനോട് അനുബന്ധമായ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വൈവിധ്യങ്ങളെ ഇന്ന് ഈ മേ ഈ ക്യാമ്പസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നമുക്കറിയുന്ന പലപ്പോഴും ഇന്ന് തൊഴിലധിഷ്ഠിതമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും തൊഴിലഭ്യത പരിമിതമാണ് എന്ന സ്വയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ പുതുതലമുറയെ ആകർഷിക്കുക എന്നത് അത് എത്രമാത്രം ക്ലേശകരമാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ന് ഈ മേഖലയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒട്ടനവധി പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മളൊരു കാർഷിക മേളയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കർഷകരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികളെ മറന്നു നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പലതരത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തൊട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലെ വിലയിടിവ് തൊട്ട് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വേദികളായി ഇത്തരത്തിലുള്ള മേളകൾ മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങളെ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളായി ഇത് മാറുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ മേഖലയിൽ ഒരു പരിരക്ഷ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയും കർഷകരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചേർത്ത് നിർത്താൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടലിലൂടെ നമുക്ക് നീങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദീർഘമായ വാക്കുകളിലെ കടക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം പി അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വളരെ മാറ്റങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക ഞാനത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ഇന്ന് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നായി ഇന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട എം പി ആർദ്ധവമായ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കർഷകർ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഇന്ന് വിളനാശം ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം കാലം തെറ്റി പെയ്യുന്ന മഴ നമ്മൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ശ പത്ത് ദിവസം മഴ മാറിയിരുന്നാൽ ശക്തമായ വെയിലാണ് അത് വേനലിൻ്റെ സ്വഭാവത്തോടെയാണ് വെയിൽ കടന്നു വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രതിസന്ധി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇവിടെയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വിളനാശത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഇന്ന് ഈ മേഖലയിൽ കൈ നടമാടുന്നു എന്നത് ഒരു പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പലപ്പോഴും അതിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഇപ്പോൾ കർഷകർ ഞാൻ പലപ്പോഴും പല യോഗങ്ങളിലും സംസാരിക്കും പറയാറുണ്ട് ഈ കർഷകർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല സർക്കാരിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല കർഷകർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു സംസ്കാരമാണ് ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അവരുടെ ജീവിത മാർഗത്തിൻ്റെ ഒന്നാണ് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിപരീതമായ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന കർഷകർക്ക് സഹായ ഹസ്തമായി എത്തുമ്പോൾ അതിനാശ്വാസമാവും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അപ്പം ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുള്ള കർഷകർക്കാണ് പലപ്പോഴും നഷ്ടത്തിൻ്റെ തോത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാമമാത്രമായ നിലയിലെങ്കിലും അവർക്കൊരു ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് അല്ലാതെ നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും കർ
ആശയം ഞാൻ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടലിലൂടെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അത് നടപ്പിലാക്കി എല്ലാ കർഷകരിലേക്കും എത്തിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം പ്രായോഗികമായ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പക്ഷേ പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തരണം ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഒരു നല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് സാധിക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഇന്ന് വലിയൊരു ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയിരിക്കുന്നു അതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും മാറ്റം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ശാക്തീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇടപെടലുകളും കൂടുതൽ പഠനങ്ങളും ആവശ്യമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ദീർഘമായ വാക്കുകളിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഈ മേളയ്ക്ക് ഞാൻ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ആശംസിക്കും ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിന് കൂടുതൽ ആധികാരികമായി കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തമായി മുന്നോട്ട് പോകാനും ഏറ്റവും ഈ പേര് അന്വർത്ഥമാകുന്ന കാർഷിക മേഖല ഏറ്റവും ചൈതന്യമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു മേളയായി ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ എല്ലാ ഭാവങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എളിയ വാക്കുകൾ പ്രസംഭരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തും എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീ എൻ ജയരാജ് അനു ജേക്കബ് എം എൽ എ ഫാദർ സുനിൽ കുമാർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കെ എസ് എസ് സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് രഞ്ജിനി ജോർജ് കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജോണി തോട്ടിങ്കൽ വെളിയന്നൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സണ്ണി പുതിയതം ഏറ്റുമാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ തോമസ് കോട്ടു കോട്ടയം മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ ശ്രീമതി ഷൈനി ഫിലിപ്പ് കെ എസ് എസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ തോമസ് ഹൗസിഫ് ശ്രീമതി ബസി ജോസ് കാരിതാസിൻ്റെ ഡയറക്ടർ വിട്ടുപോയി ക്ഷമിക്കണം ഡോക്ടർ ബിനു കുന്ത് പ്രിയപ്പെട്ട കൂടി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കർഷക സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ കാർഷിക മേളകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ സ്വർണ്ണ ലിപികളിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാർഷിക കാർഷിക മേളയാണ് തീർച്ചയായും ചൈതന്യ കാർഷിക മേള ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം ഇത് പിന്നിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് കാർഷിക മേഖലയുടെ സമസ്ത മേഖലകളും കൃഷി ജൈവവള പ്രയോഗം അതുപോലെ വാരി വെടീഷൻ മൂല്യവർദ്ധന തുടങ്ങിയ സകല മേഖലകളിലും ചൈതന്യ കാർഷിക മേള മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമുണ്ട് തൊഴിൽ പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് മറ്റു പറഞ്ഞതോട് വലിയൊരു കാര്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കൃഷിയെപ്പറ്റി പറയുമ്പം അനൂപ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരേ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക കലണ്ടർ മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കുട്ടനാട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മാർച്ച് മാസത്തിൽ കൊയ്യാൻ പോകും മഴയാ അപ്പോൾ ഒക്ടോബറിൽ കൃഷി തുടങ്ങി ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ആയി ഡിസംബർ അവസാനമോ ജനുവരി ആദ്യമോ നെല്ല് കൊയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റുപാൾ സർക്കാർ പറയുന്ന പോലെ കൃഷി ചെയ്തില്ല സബ്സിഡി ഇല്ല അതുപോലെ ബാങ്കുകൾ ഇതിട്ട് ഇൻഷുർ ചെയ്യുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം കിടക്കുക അപ്പോൾ അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടായ ശ്രമം ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ കാലാവസ്ഥ മാറിക്കൊണ്ട് വരിക ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുക ഫെബ്രുവരി മുതൽ മഴക്കാലമായി മാറുക അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള അനുയോജ്യമായ കൃഷി രീതികൾ നമ്മൾ അവലംബിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇസ്രയേലുകാരൻ ഒരു ഒരേ ഏക്കർ കൃഷി വാഴ കൃഷി ചെയ്താൽ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ലാഭമാണ് അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ആ മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടി ഏറ്റവും ഗുണമുള്ള വിത്തുകൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഈല്ഡ് കിട്ടാവുന്ന സാഹചര്യം അതിൻ്റെ മൂല്യവർദ്ധന ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൃഷി അവിടെ ലാഭകരമായി മാറുന്നത് അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ കൃഷിയും ലാഭകരമായി മാറ്റാനുള്ള തീവ്രമായ ഒരു ശ്രമമാണ് ചൈതന്യ കാർഷിക മേഖലയിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഈ കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശാഖനീയമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എം പി ജോസ് കെ മാണി സാറാണ് നമുക്കറിയാം ജോസ് കെ മാണി സാർ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു നിർണായക ശക്തിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് കോട്ടയത്തിൻ്റെ വികസന നായകനാണ് അദ്ദേഹം ജോസ് കെ മാണി സാറിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ചൈതന്യമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ട് മാണി സാറിൻ്റെ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ മാണി സാറിന് കോട്ടയം അതിരൂപതയോടും കെ എസ് എസിനോടും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു വാത്സല്യം ആ ഒരു വാത്സല്യവും സ്നേഹവും പരിഗണനയും ജോസ് കെ മാണി സാറും നമ്മളോട് കാട്ടുന്നുണ്ട് എല്
അദ്ദേഹം വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാറുണ്ട് അപ്പം സ്വാശ്രയ സംഘ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഒരു നേതാവാണ് ജോസ് കെ മാണി സാർ അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ ആദരപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ സംഘം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനായ ഗവൺമെൻറ് ചീഫ് ഡോക്ടർ എം ജെ രാജ് അദ്ദേഹമായി ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ എത്തും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കെ എസ് എസ് ഫാദർ സുനിൽ ബഹുമാനായ ശ്രീ അനൂപ് ചേക്കപ്പൻ എം എൽ എ ശ്രീ മണിസി ഖാപ്പൻ എം എൽ എ ഡയറക്ടർ കരിതാസ് ഹോസ്പിറ്റൽ റവൻ ഡോക്ടർ ബിനു കുന്നത്ത് സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് രജനി ജോർജ് കല്ലറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജോണി തോട്ടുങ്കൽ വെളിയന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സണ്ണി കുതീടൻ ഏറ്റുമാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ തോമസ് കോട്ടൂർ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ ശ്രീമതി ഷൈനി ഫിലിപ്പ് കെ എസ് എസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ തോമസ് ഔസെഫ് കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീമതി ലസി ജോസ് വേദിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കെ എസ് എസിൻ്റെ അംഗങ്ങളെ പ്രിയമുള്ള സ്നേഹിതരെ കോട്ടയം സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ചൈതന്യ കാർഷിക മേളയാണ് നടക്കുന്നത് അതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ട് വർഷമില്ല പക്ഷെ പന്ത്രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വർഷം ഈ കാർഷിക മേളയ്ക്ക് എനിക്ക് പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൈക്കിൾ വെട്ടുകാട്ടിൽ അച്ഛനും അതിനുശേഷം മക്കറിയാമ ഇപ്പോൾ സുനിൽ അച്ഛൻ്റെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അമ്പതിനായിരത്തോളം കുടുംബങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഘമാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന എത്രയോ പരിപാടികൾ കെ എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ചൈതന്യയുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആ ചടങ്ങിലൊക്കെ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് വിവിധ പരിപാടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ ചടങ്ങുകളാണ് കൂടുതലും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് പുരുഷന്മാരുടെയും ഉണ്ട് ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വന്ന് ചേരുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് കെ എസ് എസ് എന്നുള്ളത് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരുമയാണ് ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ശാസ്ത്രീയ സംഘം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരുമയാണല്ലോ ഇത്രയും മനോഹരമായി ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച ഇവിടെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാർഷിക മേള നടക്കാറുണ്ട് ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ എല്ലാ വർഷവും ഈ കാർഷിക മേള ഒരുപക്ഷെ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാർഷിക മേള തന്നെയാണ് എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും പിന്തുണയും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സുനിച്ചനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംഘാടകരുണ്ട് അവരെയെല്ലാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകം അനുമോദിക്കുന്നു എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും ഞാൻ നേരിടുകയാണ് കാർഷിക മേഖലയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ അതൊരു പാഷനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ കാർഷിക രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുടിയേറ്റ മേഖല അത് ഇടുക്കിയെടുത്താലും കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും അങ്ങനെ കാസർഗോഡും ഏത് പ്രദേശത്തെടുത്താലും മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന അവിടെ ആളുകൾ ചെന്ന് കൃഷി ചെയ്ത് അധ്വാനിച്ച് അതിവിടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയാണെങ്കിലും ഒക്കെ കാണും പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും മാറി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ജനറേഷൻ നമുക്ക് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ആ സാഹചര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ കാരണവും നമുക്കറിയാം കൃഷി ആദായകരമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പണ്ട് ആദായം വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പാഷനായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കൊണ്ടിരുന്നു 
അതുകൊണ്ട് ഒരു തന്നെ ഒരു കൂട്ടായ്മയും എല്ലാം ഉണ്ടായി ഒരു കാര്യമുള്ളത് കൃഷിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ അകന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും അകലുകയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് കൃഷി ഉള്ള പ്രദേശങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏത് പ്രദേശവും ഏത് സമൂഹവും ഏത് സൊസൈറ്റിയും ഏത് സംസ്ഥാനവും ഏത് രാജ്യവും എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അവിടെ സമാധാനമുണ്ട് തീവ്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ അവിടെ വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകാൻ ഒരു സമൂഹത്തിന് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന് പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഓരോ ചെടി നടുമ്പോഴും ഓരോ തൈ നടുമ്പോഴും അത് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തി എടുക്കുന്നത് പോലെ പരിപാലിച്ച് വർഷങ്ങളോളം കാത്തു നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഫലമുണ്ടായി അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആദായം മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ലാഭം മാത്രമല്ല ഇതൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം കൂടിയാണ് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കൃഷി ആദായകരമാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പുതിയ യുവതലമുറകൾ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ലാൻഡ് അല്ല നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഭൂവിസ്തൃതി ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ല ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അത് അഞ്ച് സെൻറ്റ് ആകട്ടെ പത്ത് സെൻറ്റ് ആകട്ടെ അര ഏക്കർ ആകട്ടെ ഒരേ ഏക്കർ ആകട്ടെ ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളവ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ കഴിയണം അതിന് മോഡേണൈസ് നമുക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഇവിടെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട മണിസിക്കാപ്പൻ എം എൽ എ പറയുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് അവിടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അവിടെ ഒരു 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 വിസിറ്റിന് പോയപ്പോൾ അവിടെ സ്ഥലം കാണാനല്ല പോയത് പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവരുടെ ഒരു തിങ്ക് ടാങ്ക് അവരുടെ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഏഴ് ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവരുടെ വരുമാനം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിഹരിക്കും അത് ഏത് മേഖലയാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കാർഷിക മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമോ അത് മരുഭൂമിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ഞങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് തരും അവിടെ വെള്ളം വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അതെങ്ങനെയുള്ള കാലാവസ്ഥ അതായിരിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ അതിനെ പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസുകളും അതുപോലെ ട്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനും അതിനുള്ള ആവശ്യമായ ഫല അതിൻ്റെ വളവും വെള്ളവും ഒക്കെ കൃത്യ സമയത്ത് കൃത്യതയോടുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സീസണുള്ള സമയത്ത് പ്രകടിച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം സീസൺ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് മൂല്യവർദ്ധന നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും അത് ലാഭകരമല്ല അതിൻ്റെ വില പറയുന്നു പക്ഷെ അല്ലാത്ത സമയത്തും നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ കഴിയണം ഓറഞ്ചിൻ്റെ ആപ്പിളിൻ്റെ അല്ലാത്ത സമയത്തും നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു നവീകരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി വളർത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആ സംവിധാനം ഒരുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സർക്കാർ മാത്രം പോലെ സന്നദ്ധ സംഘടന കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് അത് നവീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃഷി ആദായകരമായി പോകാൻ കഴിയൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ വളരെ അപ്പർക്കുട്ടനാട് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവർ കാണും ഇന്ന് നെല്ല് നെല്ലിൻ്റെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും അതിൻ്റെ നില വിളവെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ വരിക ഈ മനോഹരമായി പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകരെ ഒരിക്കൽ കൂടി അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ആശംസകളും നടന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ യോഗം ഔപചാരികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ചീഫ് വിപ്പ് ഡോക്ടർ എൻ ജയരാജ് സാറാണ് നമുക്കറിയാം ഏറെ ലാളിത്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് അദ്ദേഹം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന വലിയൊരു മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജയരാജ് സാറിനെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു
ഏറെ നമുക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ എം വി ശ്രീ ജോസ് കെ വാണി അവർകളിൽ വേദിയിലെ കടന്നുപോയ വിശ്വാസികൾ ശ്രീ അരുൺ ജേക്കബ് എം എൽ എ ശ്രീ മാണി സി കാപ്പൻ എം എൽ എ ഗവൺ ഡോക്ടർ ബിന്ദു ബിനു കുന്നത്തവറുകൾ സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് രഞ്ജിനി ജി ജോർജ് ശ്രീ ജോണി തോട്ടങ്കൽ ശ്രീ സണ്ണി പുതയിടം ശ്രീ തോമസ് കോട്ടൂര് ശ്രീമതി ഷൈനി പെരും ശ്രീ തോമസ് ഹൗസേ ശ്രീമതി ബെസി ജോസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കൂടിയായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫാദർ സുനിൽ പെരുവാനോ അച്ഛൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റ് കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കോട്ടയം സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷക്കാലമായി വളരെയേറെ ശ്ലാഘനീയമായ രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാർഷിക മേള അതോടൊപ്പം തന്നെ ശാസ്ത്രീയ സംഘങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയും ഒരുപക്ഷെ ഓരോ വർഷവും അത് മുൻകാലങ്ങളെക്കാളേറെ ജനസദ്യ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ കാർഷിക അവബോധത്തിലേക്കും കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുകയും മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളായി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഈ കാർഷിക മേളയ്ക്ക് വലിയൊരു പങ്കാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം മുതലിങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോഴേ വൈവിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകൾക്കപ്പുറത്ത് എൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലെയും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ഇത് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ഇത് ഭംഗിയായി മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മളിത് ഇവിടെ ആ ഇവിടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആദരണീയനായ എം പി ഇവിടെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ സംസാരിച്ചത് അവസാന ഭാഗമാണ് കേട്ടത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ കാർഷിക മേഖല നേരിടുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ കോട്ടയം പോലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴേ റബ്ബർ കൃഷി ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ റബ്ബർ കൃഷിക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ റബ്ബർ കൃഷിക്ക് ഇതുപോലൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ മൺമറഞ്ഞു പോയ മാണിസാറിൻ്റെ അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹമാണ് ഒരു താങ്ങുവില റബ്ബർ കൃഷിക്കാർക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടൊരു ഒരു വലിയ നയമാറ്റം ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ വില ഇറങ്ങുകയും കയറുകയും അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ റബ്ബർ ഇറക്കുമതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിർലോഭമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ കേരളത്തിലെ കാർഷിക മേഖലയെ റബ്ബർ കൃഷിയെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പറിച്ചു കടന്ന രീതിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പ്രതികരിക്കുന്ന മേഖലയുടെ സാധാരണക്കാരായ ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ കാരണം റബ്ബർ കൃഷിക്കാരന് മാത്രമല്ല റബ്ബറിൻ്റെ വില ഇടിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിയ ലിങ്കേജ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് തൊട്ടടുത്തുള്ള എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കാർഷിക വിളയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ നയങ്ങളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം കൃഷിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശ്നം നമുക്ക് ഒരു ക്ലിപ്തതയില്ല എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് കേരളത്തിലെ കാർഷിക നയം പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആ കാർഷിക നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് സൂചിപ്പിക്കാവുന്ന അവസാനം ഒന്ന് ലാഭവീതവും ആയസ്യമാണ് ലോകത്ത് മുട്ട സൂചി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരെ അവരുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ ലാഭവീതം കിട്ടുന്നതിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കിട്ടും അതങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റത്തിക്കുന്നത് ആ വ്യവസായ മേഖലയിൽ കൃഷിക്കാരൻ വാഴക്കിലുണ്ടാക്കിയാൽ തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കും അത് നേരെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നു അത് പാക്കറ്റുകളിൽ ഉപ്പേരിയായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റായി മാറുന്നു അതിൻ്റെ ലാഭം എടുക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ കച്ചവടക്കാരനും പിന്നെയുള്ളത് ഇത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്ന ഉൽപാദകനായ കൃഷിക്കാരന് ഇത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വിഷയം കൃഷിക്കാരൻ ലാഭവീതം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയും അത് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ആശയം അല്ലാത്ത ഒരു ആശയമാണ് തോന്നുമെങ്കിലും നമുക്കറിയാം നെല്ല് കൊണ്ട് പൊടി ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊടിയുടെ കണക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം സൊസൈറ്റികൾ മുഖേന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ പി എസ് മുഖേന റബ്ബർ കൃഷിക്കാരെ സഹായിക്കുന്ന പോലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സംവിധാനത്തിലൂടെ എത്തിച്ച് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ബുദ്ധിയാവുക കൃഷിക്
എല്ലാ അർത്ഥത്തിനും ചിലവ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ലാഭം മുഴുവൻ മറ്റൊരാൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പണ്ട് രമണ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ രമണൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് പാറക്കൊല വെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഒരു മുതലാളിയും അത് കൃഷി ചെയ്യാൻ ഒരു പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരുന്ന പഴയ തങ്ങമ്പുഴയുടെ വാഴക്കൊലയുടെ അനുഭവമാണ് കൃഷിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലാഭം മുഴുവൻ ഇടനിലക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇടനിലക്കാരല്ലാതെ കൃഷിക്കാരിലേക്ക് അതിൻ്റെ ലാഭം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം യഥാർത്ഥമുണ്ടാകും രണ്ടാമത്തെ വിഷയം സാങ്കേതികവിദ്യ വരുവോ അല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചൊരു കാലഘട്ടമാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിൽ സത്യത്തിലെ കോഴിക്കോട്ടെ വില ഒരു പ്രോഡ ഒരു 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 ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ കൃഷി ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ കോഴിക്കോട്ടെ വിലയൊന്നും കോട്ടയത്തെ വില കയറ്റൊന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് മറ്റൊരു വിലയായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ജനടത്ത് വളരെ സർപ്ലസ് ആയിരിക്കും ജനടത്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇതിനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ മാർക്കറ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാത്രമല്ല കൃഷിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനൊരു വരാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ധാരണയും ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം അനുഭവം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക കേരളത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് വാനില കൃഷി നടത്തി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോസ് കെ മാണി യൂത്ത് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ആ സമയം ഓർക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടി വളരെയേറെ യുവാക്കളിലേക്ക് വാനില കൃഷിക്ക് വേണ്ടി വളരെയേറെ ശ്രമിച്ച ഒരാളാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വാനിലയ്ക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം മുതൽ കിലോയ്ക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപ വില വന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് എല്ലാവരും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ വാനില കൃഷി ചെയ്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് അവസാനമായപ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകൾ വാനിലേക്ക് കാവലിരിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഇത് രാത്രി അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലുണ്ട് വാനിലയുടെ വിഷം പണ്ട് കൊക്കോയ്ക്ക് സംഭവിച്ച പോലെ കൊക്കോ എല്ലാവരും റബ്ബർ വെട്ടി കൊക്കോ വെച്ചു ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാൽപ്പുരിക്കാരൻ വില എടുക്കാതെ വന്നു കൊക്കോ വെട്ടേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു പിന്നെ അണ്ണാൻ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി വാനിലയുടെ വില വല്ലാതെ കുത്തനെ കിട്ടി എൻ്റെ നാട്ടുകാരനായ എൻ്റെ നാട്ടിലെ ചെറുക്കട പഞ്ചായത്തിലെ ചെറുവള്ളി സ്വദേശിയായ ഒരു കക്ഷി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഇയാൾ ഈ വില കുറയ്ക്ക് കുറേ വാനില ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളത് ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ച് വില കൊടുക്കാതെ വെച്ചുകൊണ്ട് എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അത് വിറ്റത് വില കൂടിയ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ കോവിഡിന് മുമ്പ് അന്ന് അയാൾ ഇരുപത്തി ആറായിരം രൂപയ്ക്കാണ് കിലോയ്ക്ക് വിറ്റത് ഇത് ഒരാളിൽ മാത്രം ഇത്രയും കാലം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അയാൾ കൃത്യമായിട്ടത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു ബാക്കി അവസാനം വന്ന പത്ത് രൂപ വില വരികയായി എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്ന് ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു ഈ ഇതെന്താ പെട്ടെന്ന് വില കിടിയാൻ കാരണം ഇയാൾ നല്ല കൃഷിക്കാരനാണ് അപ്പോഴാണ് അയാൾ എന്നോട് പറയുന്നത് ഈ വാനിലയുടെ വില വർദ്ധിച്ച സമയത്ത് പെടകാസ്കർ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാനില ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ പ്രളയം ഉണ്ടായിട്ട് വാനില കമ്പനി തീർത്തു ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ വില വർദ്ധിച്ചു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കേരളത്തിലെ ഉൽപ്പാദകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൃഷിക്കാർക്ക് നല്ല വില കിട്ടി വില വടകാസ്കറിലെ പ്രളയം ഒരു വഴിക്ക് പോയി വടകാസ്കർ വീണ്ടും ഉൽപ്പാദനം തുടങ്ങി ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് അടുത്ത നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ വീണ്ടും വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വില കിട്ടും ഈ ഒരു ഭാവിയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ബോധ്യ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏത് വിളയെക്കുറിച്ചാണ് കപ്പയുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം അവസാനം വന്നാൽ പത്ത് രൂപ വരെയായി മുപ്പത് രൂപ വരെ കപ്പയ്ക്ക് വന്നതാണ് എല്ലാ വിളയുടെയും പ്രശ്നത്തിൽ ചില സീസണിൽ കയറി നിൽക്കും ചിലപ്പോൾ താഴെ പോകും കയറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ കൃഷി ചെയ്യും അത് തന്നെ അവസാനം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ വില താഴും ഈ ഒരു ടെക്ക എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പറയുക മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻ്റലിജൻസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്തിയ കാര്യം ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ രംഗത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാൻ പോകുന്ന ഭാവിയിലെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ദീർഘിപ്പിച്ചു പോകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരാളിനെ പരിചയപ്പെട്ടു ഞങ്ങളുടെ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ യുവജന വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതാവ് കൂടിയാണ് റോണി റോണിയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു വേറെ കുറേ പേരെ അവിടെ പോയത് ഞാൻ പാലക്കാട് പോകുമ്പോൾ അവരുട
നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്വാശ്രയ സംഗമ മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ശ്രീമുളവരെ കോട്ടയം അതിരുപതയുടെ സാമൂഹിക മേഖലയായ കോട്ടയം സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ചൈതന്യ കാർഷിക മേളയും സ്വാശ്രയ സംഘ മഹോത്സവത്തിൻ്റെയും ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അക്ഷീണ പ്രയത്നം ഈ കെ എസ് എസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പല വിധത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ കാലങ്ങൾക്കും കാലാവസ്ഥകൾക്കും മലകൾ താണ്ടിയും റോഡുകളിലൂടെയും കുഴികളിലൂടെയും കല്ലുകളുടെ മുകളിലൂടെയും ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുവാനായി നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പ്രയത്നത്തെ അധ്വാനത്തെ ഈ നിമിഷത്തിൽ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇടുക്കിയുടെ മനോഹരമായ കമ്പിളികണ്ണം തെള്ളിത്തോട് മേഖലയിൽ വികാരിയായി സേവനം ചെയ്തപ്പോൾ കെ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരുടെ നിതാന്തമായ പ്രവർത്തന ശൈലിയും നിങ്ങളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും സംഘടന ചൈതന്യവും കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും ഇടയായിട്ടുണ്ട് പാരിതികളിൽ നിങ്ങളുടെ ദിവസമാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്സവമാണ് നിങ്ങളുടെ ആഘോഷ രാവുകളാണ് ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുകയും കൊണ്ടാടുകയും ചെയ്തത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം ഈ ദിവസങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചാതുര്യവും സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം കോട്ടയം രൂപതയുടെ കാരുണ്യത്തിന് ഭാഗമായ കാരുത്താസ് ആശുപത്രിയും കെ എസ് എസും സംയുക്തമായി പല മേഖലകളിലും കൈ ചേർന്ന് തോളോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനിടയായിട്ടുണ്ട് ഈ കെ എസ് എസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുൻനിരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നയിക്കുന്ന കെ എസ് എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുനിൽ പെരുമാനുരച്ചനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ വേദിയിൽ അഭിനന്ദിക്കുവാനുമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ്റെ നിശ്ചയദാരണ്യവും സംഘടന ചൈതന്യവും നിങ്ങളുടെ താല്പര്യവും കർഷകരോടും കാർഷിക വിളകളോടുമുള്ള താല്പര്യവും ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് ഈ ചൂടുള്ള ഈ ഉച്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും പേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് പേരിടണം ഈ അവസരം പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അനുമോദനവും ആദരവും കോട്ടയം മേഖലയുടെയും കാരത്താസ് ആശുപത്രിയുടെയും കോട്ടയം അതിരുപുതയുടെയും കാരുണ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും പേരുള്ള അനുമോദനങ്ങൾ സുനിലച്ചിനെയും അച്ഛനോട് ചേർത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ എസ് എസ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സ്വാശ്രയ മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ കടന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസവും സർവേശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഏറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുരിക്കാശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന ഇടുക്കിയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഏഴ് മക്കളടങ്ങുന്ന ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിലെ ഇളയ ആളാണ് ഞാൻ ഒരു സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അധ്വാനിക്കുന്ന കർഷകൻ്റെ വേർപ്പാണ് സമൂഹത്തിലെ ഏത് നിലയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഒരു നാല് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഫലം തന്നെയാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചൂരും ഊരുമൊക്കെ നമ്മുടെ കാരണവന്മാരുടെ വേർപ്പിൻ്റെ ഫലമാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു ചൂടുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേരെ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അധ്വാനിക്കുന്നവരുടെ അടയാളം നിങ്ങളുടെ ഭവങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്നു പോയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജനസമ്മതരായ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം അത് ലാഭത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്താനുള്ള എല്ലാ ഏകീകരണ ശ്രമങ്ങളും വാക്കാനുണ്ടാവാതെ പ്രവൃത്തിയിലുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ലഭിക്കാനിട വരട്ടെ അതിന് ഏത് സംവിധാനമാണോ ഏത് ഗവൺമെൻറ്റാണോ ഏത് രീതിയിലാണോ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അത് അതേതായ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു കർഷക ജനതയ്ക്ക് ഹാപ്പി ആവുന്നത് അധ്വാനിക്കുന്നവൻ വയറ് നിറച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമ്പോ
ഒരു ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചൈതന്യ കാർഷിക മേളയെ പറ്റി ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ കാർഷിക മേളയായി ഇത് വളർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ കാണുന്ന ഇത്രയും ജനങ്ങളെ തന്നെ അതിനുദാഹരണമാണ് ചൊല്ലച്ചന് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സംഘാടകരുടെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കൂട്ടായ ചേർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ഈ നാടിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം ഞങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകുന്നവരാണ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് വൈദിക സുഹൃത്തുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾ നല്ല പ്രായമുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വന്നപ്പം പനം കുറുക്ക് കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാനത് കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞത് എടോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചൈതന്യമല നടത്തുന്നുണ്ട് താൻ പോയാൽ അവിടെ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് പഴമ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഒട്ടും ചോരാതെ പഴമ ചോരാതെ അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രത്യേകതകളോടും കൂടെ നിങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കാണാനും രുചിക്കാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ എഫേർട്ടുകളാണത് എല്ലാവിധ ആശംസകളും എൻ്റെതേ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്താൻ കാരണക്കാരമായ കെ വി ടി വിക്കാർക്കും എന്നെ ക്ഷണിച്ച സംഘാടകർക്കും ഏറെ നന്ദി പറയുന്നു കർഷകരായ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരുപാട് ആശംസകൾ വീണ്ടും തരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി കല്ലറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജോണി തോട്ടുങ്കലിലെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നാമത് ചൈതന്യ കർഷക മേഖലയുടെ അവസാന ദിവസത്തിൻ്റെ തലേന്നുള്ള പരിപാടി നൈപുണ്യ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലങ്കര സഭയുടെയും മറ്റും അവിടെ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു യോഗമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാന്യായ ശ്രീ ജോ കെ മാണി എം പി ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രിയങ്കരനായ ഗവൺമെൻറ് ചീഫ് വിപ്പ് ജയരാജ് സാറ് വേദി വിട്ടുപോയ എം എൽ എമാർ വേദിയിലിരിക്കുന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ചൈതന്യയുടെ പ്രിയങ്കരനായ സുനിൽ അച്ഛൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യ വ്യക്തികളും ഞാൻ കൈപ്പുഴ ഏരിയയുടെ കീഴിലുള്ള കല്ലറ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ ചൈതന്യ കാർഷിക മേളയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കല്ലറയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും സഹായങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നേതൃത്വം നൽകി വരുന്ന ആളാണ് ചൈതന്യ നടക്കുന്ന മിക്കവാറും പരിപാടികളൊക്കെ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് അത് വരാറുണ്ട് ഇവിടെ സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മേളനമാണ് ഒരു മഹാ സമ്മേളനമാണ് കാർഷിക മേള എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ നടത്തുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രീയ സംഘങ്ങൾ ഇവിടെ ഒത്തുചേരുകയും മേഖല തിരിച്ചുള്ള പരിപാടികൾ ഓരോ ദിവസവും നടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മേളയാണ് ചൈതന്യ കാർഷിക മേള ഒട്ടനവധി നേതാക്കന്മാർ ഒട്ടനവധി സാഹിത്യകാരന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ വൈദികർ മെത്രാന്മാരെല്ലാവരും കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഗവർണർമാർ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബഹുമാന്യ വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ മേളയിൽ അതിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നൈപുണ്യ വികസനം എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പോളിസിയാണ് ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ വഴി അത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതേപ്പറ്റിയുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയത്തില്ല ആ അറിവ് സമ്പാദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഒട്ടനവധി പേർക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടിലും തീർത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും സൂചിച്ച പോലെ കാർഷിക മേള കർഷകരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇതാണല്ലോ കാർഷിക മേള പല പല കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള പല സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഒട്ടനവധി കർഷകരും കർഷക തൊഴിലാളികളും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നത് മനസ്സിലാക്കി പോകാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കാർഷിക മേഖലയെ പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ മാറി മാറി വരുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ആസിയൻ കരാറും ഗാട്ട് കരാറും എന്നൊക്കെ പേരിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഫലമാണ് നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖല ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന റബറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറഞ്ഞ ഏലത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വിലയിടിവ
ചുള്ളിയോപ്പ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക അങ്ങനെ വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ റബ്ബറിന് വിലയില്ലാതായി റബ്ബർ കർഷകർ ദുരിതത്തിലുമായി എൻ്റെ പ്രദേശം അപ്പർ കുട്ടനാടൻ മേഖലയാണ് അപ്പർ കുട്ടനാടൻ മേഖലയിൽ പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നെൽകൃഷിയാണ് നെൽകൃഷിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പണ്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിത്ത് വളം അതുപോലെ തന്നെ പുറമ്പട്ട നിർമ്മാണം അതുപോലെ കർഷകർക്ക് കൂലി ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും കർഷകർ ഇതിലേക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം അവർ അധ്വാനിക്കുന്ന ഫലത്തിലുള്ള വിലയില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ചെറുപ്പക്കാരാരും ഇതിലേക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാവരും ഇപ്പം കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് ഇനി ആരും വരാൻ പോകുന്നില്ല അവരെല്ലാവരും വിദേശങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണ്ട് വിദേശത്ത് നിന്നും പണം കേരളത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നും പണം വിദേശത്തേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് അതത്തെ അവസ്ഥയായിരുന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ പിള്ളേരെയും വിദേശത്ത് വിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തിയായിരം ലക്ഷം രൂപ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് അയക്കുക ആ ഒരു ജീവിതശക്തി ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ തൊഴിൽ ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും തൊഴിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനോ തൊഴിലിന് വേണ്ടി പോകുന്നതിന് പരമായിട്ട് കഞ്ചാവിൻ്റെയും മയക്കുമിൻ്റെയും കടമകളായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ മാമാങ്ങ് നടക്കുകയാണ് എവിടെ ചെന്നാലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള സായിപ്പുമാരുടെ ഫോട്ടോ മെസ്സി റൊണാൾഡോ ആ കോപ്പ് ഈ കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ള വഴി മുഴുവൻ ഫ്ലെക്സ് വെച്ചിരിക്കുക ഓരോ ഫ്ലെക്സ് വെക്കുമ്പോഴും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ചിലവാ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് അതാണ് അവസരം ഈ ഫ്ലെക്സ് വെച്ചാലോ രാത്രിയിലാ കളി ഇവരെല്ലാവരും രാത്രി കളി കാണുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വല്പം മദ്യപാനം സ്വല്പം കഞ്ചാവ് ഇതെല്ലാം അടിച്ച് കളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി വെളുപ്പാക്കാൽ നിന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങും രാത്രി രാവിലെ പന്ത്രണ്ടോടെ ഉറക്കാ മകനത്തെ അവൻ ഉറങ്ങുവാ എന്നാ കാരണം അവൻ ഫുട്ബോൾ കളിയാണ് പോയിരിക്കുവാൻ ഈ അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഒരു മാറ്റം വരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തന്നെ ഉറന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യം പറയാനുണ്ട് കത്ത് കിട്ടി ചുരുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു കൂടി ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി വെളിയന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സണ്ണി പുതിയിടത്തിന് സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ജോസ് കെ മാണി എം പി പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ജയ ജയരാജ് സാറ് പ്രിയപ്പെട്ട അനൂപ് ജേക്കബ് എം എൽ എ മാണി സി കാപ്പൻ പ്രിയപ്പെട്ട കാരിത്താസ് ഗോസ്ഫിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ശ്രീ ബിനു കുന്നത്തച്ഛൻ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ എൻ്റെ നാട്ടുകാരി കൂടിയായ വിളയന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ താമസിക്കുന്ന സിനിമാ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രഞ്ജിനി ജോർജ് പ്രിയപ്പെട്ട ജോണി തോട്ടുങ്കൽ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു നേതാക്കന്മാരെയും സ്മർക്കുന്നു ഞാൻ ആ വിദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ചൈതന്യ കാർഷിക മേളയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചൈതന്യയിൽ കാർഷിക മേള എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാർഷിക മേളയാണ് ചൈതന്യ കാർഷിക മേള ഇവിടെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഈ ചൈതന്യ കാർഷിക മേള ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് ഈ കാർഷിക മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിരവധിയായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കർഷകർക്ക് ഒരു സന്ദേശം ജനങ്ങൾക്കൊരു സന്ദേശം നൽകുക കാർഷിക മേഖലയോ മേഖലയുടെ പ്രാധാന്യം അത് അറിയിക്കുക ആ അതെല്ലാം നിരവധിയായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഉഴൂർ ഫുറാനായിൽ പെട്ടയാളെന്ന നിലയിൽ കെ എസ് എസ് എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ നല്ല നിലയിൽ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് കെ എസ് എസ് എന്ന വഴിയായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും നിരവധി മേഖലകളിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസമാകുന്ന നിരവധി പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൊഴിൽ മേഖല കണ്ടെത്തുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃഷിക്കുമെല്ലാം വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് കെ എസ് എസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ മഹത്തരമാണ് ഈ ചൈതന്യ കാർഷിക മേള ഇന്ന് ശ്രദ്ധേയമായി നല്ല നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ ഇതിന് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കാര്യവും അത് നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആ ഒരു നമുക്ക് ഏതൊരു ഓഫീസിലും അതിന് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കു
ഈ കൂട്ടായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഏതൊരു മേഖലയിലും ഇത്ര ഉന്നത വിജയം നേടുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ചൈതന്യ കാർഷിക മേളയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കു നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ആശംസകളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഏറ്റുമാനി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ തോമസ് കോട്ടൂരിനെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ജോസ് കെ മാണി വേദിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമിഷ്ടായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാന്യ വ്യക്തികളെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ആദ്യമായി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ചൈതന്യ കാർഷിക മേളയ്ക്ക് എല്ലാവിധ നന്മകളും ഭാവങ്ങളും നേരുകയാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസമായി ഈ പ്രദേശത്ത് ആകെ ഒരു ഉത്സവ പ്രതിനിധി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചൈതന്യ കാർഷിക മേള നടന്നു വരികയാണ് ഈ കാർഷിക മേളയുടെ പ്രസക്തിയെ പറ്റിയും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും കാർഷികർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയും എല്ലാം എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ചു അവിടെ സംസാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് അത്ര തന്നെ ഈ കിടക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഈ പരിപാടി വളരെ മനോഹരമായി എല്ലാ വർഷവും ഓരോ വർഷവും കഴിയും തോറും ഭംഗിയാക്കി ഭംഗിയാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരുടെ ഒരു മിഴിവ് മിഴിവ് മികവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ധാരാളം സ്റ്റാളുകളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കർഷകർ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ വിറ്റഴിക്കാൻ വേണ്ടിയും അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒക്കെയായി ധാരാളം സ്റ്റാളുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കർഷകരുടെ ഓരോ മനസ്സുകളാണ് അവിടെ ഓരോ സ്റ്റാളുകളിലുള്ളത് തീർച്ചയായും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഈ കാർഷിക മേഖല സംഘടിപ്പിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ അനുമോദിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു പരാതിക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാതെ ജനകീയമായി തന്നെ ഈ മഹോത്സവം കാർഷിക മഹോത്സവം തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ച ഇതിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുല്ലച്ഛനെയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കെ എസ് എസ് അംഗങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ടീമംഗങ്ങളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാർഷിക മേളയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്തതായി ഇന്ന് നടന്ന സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾക്കായി നടത്തിയ മത്സരങ്ങളുടെ സമ്മാന ദിനമാണ് ആദ്യമായി രാവിലെ കർഷകർക്കായി നടത്തിയ കർഷ കാർഷിക പ്രശ്നോത്തരയുടെ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനമാണ് സമ്മാനം നൽകുന്നതിനായി കാരിത്താസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡയറക്ടർ റവറൻ ഡോക്ടർ ബിനു കുന്നത്ത് അച്ഛനെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു കാർഷിക പ്രശ്നോത്തരി ഒന്നാം സ്ഥാനം ചെസ്റ്റ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി രണ്ട് സുജ പുഷ്കരൻ ആൻഡ് ടീം മലങ്കര മേഖല ചെസ്റ്റ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി രണ്ട് സുജ പുഷ്കരൻ ആൻഡ് ടീം മലങ്കര മേഖല രണ്ടാം സ്ഥാനം ചെസ്റ്റ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ഫിലിപ്പ് കുര്യൻ ആൻഡ് ടീം കടുത്തുരുത്തി മേഖല രണ്ടാം സ്ഥാനം ചെസ്റ്റ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ഫിലിപ്പ് കുര്യൻ ആൻഡ് ടീം കടുത്തുരുത്തി മേഖല ഒന്നാം സ്ഥാനം ചെസ്റ്റ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി രണ്ട് സുജ പുഷ്കരൻ ആൻഡ് ടീം മലങ്കര മേഖല രണ്ടാം സ്ഥാനം ചെസ്റ്റ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ഫിലിപ്പ് കുര്യൻ ആൻഡ് ടീം കടുത്തുരുത്തി മേഖല ദമ്പതികൾക്കായി നടത്തിയ കപ്പ് പൊളിക്കൽ മത്സരത്തിൻ്റെ വിജയിക്കുള്ള സമ്മാനം ഒന്നാം സ്ഥാനം അനിൽ ഉഴവൂർ മേഖല ഒന്നാം സ്ഥാനം അനിൽ ഉഴവൂർ മേഖല ഒന്നാം സ്ഥാനം അനിൽ ഉഴവൂർ മേഖല രണ്ടാം സ്ഥാനം ചാക്കോ വി കെ കടത്തുരുത്തി മേഖല രണ്ടാം സ്ഥാനം ചാക്കോ കടത്തുരുത്തി മേഖല നാടൻ പാട്ട് ദൃശ്യാവിഷ്കാര മത്സരത്തിനുള്ള വിജയിക്കുള്ള സമ്മാനമാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം മുന്നൂറ്റി ആറ് സുബി മനു ആൻഡ് മലങ്കര മേഖല ഒന്നാം സ്ഥാനം ചെസ്റ്റ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി ആറ് സുബി മനു ആൻഡ് ടീം മലങ്കര മേഖല നാടൻ പാട്ടി ദൃശ്യാവിഷ്കാര മത്സരം ഒന്നാം സ്ഥാനം ചെസ്റ്റ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി ആറ് സുബി മനു ആൻഡ് ടീം മലങ്കര മേഖല രണ്ടാം സ്ഥാനം ചെസ്റ്റ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് രാജൻ ആൻഡ് ടീം ഉഴവൂർ മേഖല ചെസ്റ്റ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് രാജൻ ആൻഡ് ടീം ഉഴവൂർ മേഖല മത്സര വിജയികൾക്ക് കോട്ടയം സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിലുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി കെ എസ് എസ് പുരുഷ സ്വാശ്രയ സംഘ കേന്ദ്രതല ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സി തോമസ് ഹൗസേപ്പിനെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ജോസ് കെ മാണി എം പി ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമ്മുടെ കേരള ചീഫ് വിഫ് ഡോക്ടർ എൻ ജയരാജ് സാർ നമുക്ക് ഇന്ന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച കെ എസ് എസിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ സുനിൽ പെരുമാൻ ഉറച്ച വേദിയിലും സദസ്സിലൂരിക്കുന്ന വിശു
സേവന സന്നദ്ധവുമായ കെ എസ് എസ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വനിതാ ശാക്തീകരണം എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വീടിൻ്റെ നാല് ചുവരുകളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്ന വനിതകളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്കും പിടിച്ചുയർത്തുവാൻ കെ എസ് എസ് മുന്നോട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ സേവനം അവർ ഇതിനായി വിനിയോഗിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് അഞ്ച് ജില്ലകളിലായി വനിതാ ശാസ്ത്രീയ സംഘങ്ങളിലെ അമ്പതിനായിരത്തിൽ പടം കുടുംബങ്ങളിൽ ഇന്ന് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കെ എസ് എസിൻ്റെ കേന്ദ്ര ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഈ കാർഷിക മേളയ്ക്ക് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതിന് എല്ലാവരും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിലെ കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി കെ എസ് എസിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീമതി ബെസി ജോസിനെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ കോട്ടയം അതിരൂപതയുടെ സാമൂഹ്യ സേവന വിഭാഗമായ കോട്ടയം സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ചൈതന്യ കാർഷിക മേളയും സംഘ മഹോത്സവവും നടത്തുകയായിരുന്നു നൈപുണ്യ ദിനമായാണ് നാം ഇന്ന് ആഘോഷിച്ചത് അതിന്റെ സമാപന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഏതാണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുക കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൈപ്പിഴി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ആനിമേറ്ററായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം ഇരുപത്തെട്ട് വർഷങ്ങളിലൂടെ ചൈതന്യ വളർന്ന ചൈതന്യയുടെ അത്ഭുതകരമായ വളർച്ച ഏറെ അഭിനന്ദനാഹമാണ് ഞാൻ അതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു സന്തോഷിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നീട്ടുന്നില്ല എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിച്ച ജോസ് കെ മാണി എം പി ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർ നിർവഹിച്ച ഡോക്ടർ എം ജയരാജ് സാർ ഏവർക്കും കെ എസ് എസിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിയ ശ്രീ അനുജ് ജേക്കബ് എം എൽ എ ശ്രീ മാണി സി കാപ്പൻ എം എൽ എ എന്നിവർക്കും കെ എസ് എസിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഇനി നന്ദി അറിയിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ അച്ഛനാണ് ശക്തമായ സംഘടനാ പാഠവത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളെ എല്ലാ കെ എസ് എസ് ടീമുകളെ എല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒന്നിച്ചു നിർത്തി ഈ ചൈതന്യ കാർഷിക മേള മഹാ മേളയാക്കി മാറ്റി ജനസാഗരങ്ങൾ ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്ന ഈ മേളയാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് അക്ഷീണം പരിശ്രമിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ അച്ഛന് കോട്ടയം സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിലും ഈ ഞങ്ങളുടെ ടീം അംഗങ്ങളുടെ പേരിലുമുള്ള അതീവമായ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഇനി നന്ദി അറിയിക്കേണ്ടത് ചുങ്കം മേഖലയിൽ നിന്നും എത്തിയിരിക്കുന്ന മലങ്കര മേഖലയിൽ നിന്നും എത്തിയിരിക്കുന്ന സ്വാശ്രയ സംഘാംഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മേള സംഘ മഹോത്സവമാണ് സംഘ കുടുംബ മഹോത്സവമാണെന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി ഒരാൾ പോലും എഴുന്നേൽക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ മഹാസമ്മേളനം വലിയ സംഭവമാക്കി മാറ്റുവാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കെ എസ് എസിന്റെ പേരിലുള്ള എന്താ നന്ദിയുടെ നറുമലരികൾ അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇനി ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും നന്ദി പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം
ഇരിക്കുന്നത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരാൾ പറയാം പത്ത് മുറി ഒമ്പത് പത്താമത്തെ മുറി ചാരി കിടക്കുകയാണ് പത്താമത്തെ ചാരി കിടക്കുന്ന മുറി കേറരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പത്താമത്തെ ചാരി കിടക്കുന്ന മുറി